Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Vous êtes-il arrivé de confondre les mots for et since en anglais et de ne pas savoir comment utiliser ago? Ben voici une petite leçon pour vous montrer les différences et vous allez à y voir plus clair. Commençons avec for a since. For a since se traduisent tous les deux par depuis. Ils s'emploient quasiment toujours avec le present perfect ou bien le present perfect progressif. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces temps, n'hésitez pas à aller voir les leçons à ce sujet sur anglaisco.fr. Essayez de voir la différence entre ces deux exemples. I haven't called him for six months. Je ne l'ai pas appelé depuis six mois. I haven't called him for six months. I haven't called him since last September. Je ne l'ai pas appelé depuis septembre dernier. I haven't called him since last September. But dans le premier exemple, j'ai utilisé le mot for. I haven't called him for six months. Après le mot for en anglais, on met une durée. Dans l'exemple, j'ai cité la durée de six mois. Six months. I haven't called him for six months. Dans le deuxième exemple, j'ai utilisé le mot since. I haven't called him since last September. Après le mot since en anglais, on met un point de départ ou une date précise. Dans l'exemple que j'ai cité, j'ai utilisé le point de départ September. Since September. I haven't called him since September. Et c'est la principale différence à retenir entre ces deux mots. Donc for est suivi d'une durée et since est suivi d'un point de départ ou une date précise. Voyons tout ça dans quelques exemples. For five years. Depuis cinq ans. For two months. Depuis deux mois. For three hours. Depuis trois heures. For ages. Depuis une éternité. For a long time. Depuis longtemps. Dans ces cinq exemples-là, j'ai utilisé le mot for suivi par une durée. Ça peut être des années, des mois, des jours, des heures, longtemps, etc., etc. Voyons maintenant quelques exemples avec since. Since 1995. Depuis 1995. Since last year. Depuis l'année dernière. Since yesterday. Depuis hier. Since I met her. Depuis que je l'ai rencontré. Since his birthday. Depuis son anniversaire. Etc. Etc. Dans ces cinq exemples-là, j'ai utilisé le mot since suivi soit par un point de départ ou bien une date précise. En français, on utiliserait le même mot pour dire depuis quatre ans, une durée, ou depuis 2006. Un point de départ, une date précise. Pour cette raison, on a souvent tendance de confondre for et since. On s'attend à voir un seul équivalent du mot depuis. Il vaut donc mieux ne pas penser en français puis traduire, mais plutôt raisonner directement en anglais. Si je veux dire en français, il y a trois ans que je connais Martha. Comment le direz-vous en anglais? La bonne réponse est I have known Martha for three years. En effet, il n'y a pas vraiment d'équivalent en anglais pour dire il y a plus une durée plus que. Donc il y a nanana que. On dit juste je connais Martha depuis trois ans. Pour résumer, I have known Martha for three years. Veut dire je connais Martha depuis trois ans. Et qui se traduit mieux par il y a trois ans que je connais Martha. C'est le même pour dire il y a trois ans que j'habite ici. On dira en anglais 
I have been living here for three years. Juste une remarque. Il est logique d'employer le present perfect ou present perfect progressif plutôt qu'un autre temps. En effet, il s'utilise lorsqu'on parle d'une action passée qui est liée au présent. Lorsque l'on emploie le mot depuis, on parle généralement de quelque chose qui continue encore aujourd'hui. Maintenant, voyons le mot ago. Si vous voulez parler d'une action révolue dans le passé, il faut dire plutôt il y a. J'ai rencontré Martha il y a trois ans. C'est un événement bien précis qui s'est passé voici trois ans. Pour dire ça en anglais, on va employer le mot ago. Par exemple, I met Martha three years ago. Ago s'emploie toujours à côté d'un marqueur de temps. Il signifie il y a et se place après le marqueur de temps, ce qui n'est pas très intuitif, mais on s'habitue vite. Voici quelques exemples. I sent you an email three months ago. Je vous ai envoyé un mail il y a trois mois. I sent you an email three months ago. I was a student ages ago. J'étais étudiant il y a longtemps. I was a student ages ago. I finished this book two hours ago. J'ai fini ce livre il y a deux heures. I finished this book two hours ago. Ago s'emploie toujours avec le prétérit. Et voilà tout le monde pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Please like and subscribe and I will see you soon. Take care. Bye-bye.